மூன்று <laughs> He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Manan thiru madhule kandhi naan jalathu naalu mulukku nyana shana kodukkare. Enakka pin varugira varo, ennilum valla vara irukkara. Avarudiya paadharachayil sumakkaradukku naan paathara nalla. Avar parishuttu avi naalum akkini naalum ungalukku nyana shana kodupaar. Holy Spirit and the fire are closely connected. Parishuttu avi yum akkini yum avalu nirukkamai sammana padutha pattu pesa. Many times they are mentioned together, Holy Spirit and fire. Pala samayilai parishuttu avi akkini yendu irandu me seethe varugiradu. It is not referring to two different things really. சொல்லபனால் ரெண்டு வெவேரான காரியங்களை குறித்து இது பேசவில்லை. I say this because I heard a person preach many years ago like this. இது ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் பல வருஷங்களுக்கு முன்னால ஒரு ஒரு இவாறு பிரசங்கிக்க நான் கேட்டேன். He said well you have got the baptism in the holy spirit now I'm going to pray for you to get the baptism in fire. என்ன சொன்னா நீ பரிசுத்த ஞானத்தை பெற்று கொண்டாய் நல்லதுதான் ஆனா இப்போது அக்னி ஞான ஸ்நானத்தை பெறும்படி நான் ஜெபிக்க போகிறேன்னார். The impression I got and surely he was conveying that impression that very impression that there are two different kinds of baptism in power that is one One is the baptism in the Holy Spirit the other is the baptism in fire. அது கேட்ட உடனே எனக்கு என்ன வந்தது வல்லமை ஞான ஸ்நானங்கள் ரெண்டு இருக்கு ஒன்று வந்து பரிசுத்தாவி ஞான ஸ்நானம் அடுத்து அக்னி ஞான ஸ்நானம் There is no such thing in the Bible. ஆனால் வேதத்துல அப்படிப்பட்ட காரியம் எதுவும் இல்லை. People keep multiplying these baptisms. இந்த ஞான ஸ்நானங்கள மக்கள் பெருகிட்டே போறாங்க. You see there is baptism in the Holy Spirit. பரிசுத்தாவி ஞான ஸ்நானம் இருக்குது. And this baptism in the Holy Spirit is really a baptism in fire. பரிசுத்தாவி ஞான ஸ்நானம் மெய்யாகவே அக்னிக்குள்ளான ஒரு You don't have to get a baptism in the Holy Spirit and then go get a baptism in fire. Parshutam niyana sam the adutha pera yupo akini niyana sam adukku vendi avasiyam illai. Bible does not teach that. Vera madai podikiradu illai. It is talking about the baptism in the Holy Spirit as a baptism in fire. Parshutam niyana sam nadu dhan akini niyana sam endru vedam solugirathu. Why is the baptism in the Holy Spirit like into a baptism in the fire? Vera yen parshutam niyana sam akini niyana sam nadu kuda oppida podugirathu. Fire deals with the consuming of evil. அக்னி என்பது தீமைகளை பட்சிக்கிறதாய் இருக்கிறது and it is in this connection that the holy spirit is uh, the holy spirit's baptism which jesus will give is like unto the baptism in fire இதனால தான் இயேசு கொடுக்க போகிற அந்த பரிசுத்தாவை ஞான ஸ்நானம் அக்னி ஞான ஸ்நானத்தோடு ஒப்பிடப்படுகிறது that when we are baptized in the holy spirit the holy spirit works like a fire in helping to consume all that is evil பரிசுத்தாவை ஞான ஸ்நானத்தை நாம் பெறும்போது சகல விதமான தீமைகளையும் பட்சித்து போடுவதற்கு ஆவியானவர் நமக்கு உதவி செய்கிறார் டர்ன் வித் மீ டு சேம் சாப்டர் நெக்ஸ்ட் வெர்ஸ் இதே அதிகாரம் அடுத்த வசனத்தை பார்ப்போம் we read 11 11th verse let us continue reading verse 12 தொடர்ந்து 12 ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம் is winnowing fan is in his hand and he will thoroughly clean out his threshing floor and gather his wheat into the barn but he will burn up the shaft with quenchable unquenchable fire தூற்று கூடை அவர் கையில் இருக்கிறது அவர் தமது கலத்தை நன்றாய் விளக்கி தமது கோதுமையை கலஞ்சியத்தில் சேர்ப்பார் பதரையோ அபியானாக்கினால் சுற்றடிப்பார் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் ஹவ் ஜீசஸ் இஸ் கோயிங் டு பிரிங் அபவுட் a sanctification through the holy spirit இயேசுவான அவர் எப்படி பரிசுத்த ஆவியானின் மூலமாய் பரிசுத்தமாக்க போகிறார் என்பதை குறித்து சொல்கிறார் now there has been a great misunderstanding about how this is done இது எப்படி செய்யப்படுகிறது என்பதை தவறாய் மக்கள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் you know for example there are many people in the pentecostal circles that believe that the holy spirit will come and he will somehow mysteriously burn everything that is evil எப்படியோ பெந்தகோஸ்தா வட்டாரத்துல இந்த ஒரு எண்ணம் இருக்குது ஆவியானவர் வருவார் அவர் வந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் எப்படியே செய்வார் உள்ள இருக்க சகல தீமைகளை சுட்டரிப்பார் என்று சொல்கிறார்கள் so all you got to do is if you want to burn the bad habits and burn all the evil things that are in a person 
you just bring him and throw him into this fire agave or manushanukulla irukka ketta palakam valakangal theemiyana kaaryangala erithu ponnaana avana kondu vandu inda akniyila pota podan na baptize him into that fire and akni kullaga nyana sanam vittu as this fire burns and he is baptized in that fire all that is evil will be burnt away edigire inda akniyila avar nyana sanam verumbodhu avarkulla irukka sagala theemigalum poi vidum so that a person doesn't have to really do anything agave andha manidhan andu kurithi edhiyum seiyavendi avasiyam illai this is what was taught many years pala varshangalaga idhu dhaan podikapattu vandathu sanctification comes in this way that when a person is baptized in the holy ghost he does not expect to sin at all because the holy ghost will burn all that all that evil parishuddham adhil eppadi dhaan varugirathu oru manidhan parishuddhavi nyana sanathai perumbodhu parishuddhavana sagala vidamana theemigalai sutterikkar ini avar paavam seiyave maattar endra ennam vandu vidugirathu he will do that avare adhai seidhu vidu all you got to do is just get the baptism in fire and that fire will quench all those things akini nyana sanathai vettu kondal podu andha akini ellavathai nasamaagi vidu it that fire will uh, literally burn up all that is evil andha akini ellama ella theemigalai sutterithu podu but the bible does not teach that anal vedam adhai podikirathu turn to romans chapter 6 thirupum romar 6th adhigarathukku this is the thing about studying the book of romans roman பொதுவே குறித்து நாம் இங்கே படித்து படித்து வருகிறோம் when i came to roman 6 i dealt with it roman 6th adhigarathai படித்த போது இதை குறித்து நான் பேசினேன் listen to verse 11 11th வசனத்தை கவனிங்க likewise you also reckon yourselves to be dead indeed unto sin but alive unto god in christ jesus our lord அப்படியே நீங்களும் உங்களை பாவத்திற்கு மரித்தவளாகவும் நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் தேவனுக்கு என்று பிழைத்திருக்கிறவளாகவும் எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் therefore do not let sin reign in your mortal body that you should obey it in its lusts ஆகையால் நீங்கள் சரீர இச்சைகளின்படி பாவத்துக்கு கீழ்ப்படியத்தக்கதாக சாவுக்கேதுவான உங்கள் சரீரங்கள் சரீரத்தில் பாவம் ஆளாத இருப்பதாக do not present your members that is the members of your body as instruments of unrighteousness to sin but present yourself to god as being alive from the dead and your members as instruments of righteousness to god நீங்கள் உங்கள் சரீரத்தின் அவயவங்களை அநீதியின் ஆயுதங்களாக பாவத்திற்கு ஒப்பு கொடாமல் உங்களை மரித்தொழுந்து பிழைத்திருக்கிறவளாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்து உங்கள் அவயவங்களை நீதிக்குரிய ஆயுதங்களாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுங்கள் this teaching of paul does not say that if you are saved and you are baptized in the holy ghost and fire all evil is burnt away and you don't have to worry about any evil நீங்கள் இரட்சிக்கப்பட்டு பரிசுத்தாவை ஞான ஸ்நானத்தையும் அக்னி ஞான ஸ்நானத்தை பெற்றுக்கொண்டால் போதும் சகலவிதமான தீமைகளும் சுட்டரிக்கப்படும் and the paul inge solavilla it does not teach a view of sanctification that you don't have anything to do the holy ghost will do the job it will burn all evil parishuddha madhil endu sonnal neengal edhaiyum seiyathevillai parishuddha aaviyanavara vandu ella theemigalai sutterippar endra avar inge podikiradhu in fact this passage is teaching something about what the believer must do solla ponal or viswasi enna seiyavun endradhai dhaan indha pagudhi solugiradhu it says reckon yourself also to be dead unto sin neengal ungalai paavathukku marithavulaga ennikollungal in other words think of yourself as dead and to sin ungalai paavathirkku marithavulaga ennikollungal think of yourself as alive unto god தேவனுக்கென்று பிழைத்திருக்கிறவர்களாக எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் டோன்ட் லெட் சின் ரெயின் இன் யுவர் மோட்டல் பாடி சாவுக்கு ஏதோ உங்கள் சரீரத்திலே பாவம் ஆளை இடம் கொடுக்க வேண்டாம் யூ ஷுட் நாட் ஒபே இட் இன் த லஸ் இன் இட்ஸ் லஸ் பாவ இச்சைகளுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய கூடாது டோன்ட் லெட் தி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் யுவர் பாடி பிகம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆஃப் அன்ரைச்சியஸ்னஸ் உங்கள் சரீரத்தின் அவயவங்கள் அநீதியின் ஆயுதங்களாக இடம் கொடுக்க வேண்டாம் பிரசன்ட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் யுவர் பாடி தி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் யுவர் பாடி அஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ரைச்சியஸ்னஸ் உங்களை உங்கள் சரீரத்தின் அவயவங்கள் நீதிக்குரிய ஆயுதங்களாக ஒப்பு கொடுங்கள் ஆல் தீஸ் தி திங்ஸ் தி பிலீவர் மஸ்ட் டு இந்த காரியங்கள் எல்லாம் ஒரு விசுவாசி கட்டாயம் செய்தாக வேண்டும் தட் இஸ் வை சம்டைम्स யூ நோ பெடிகாஸ்டல் பீப்பிள் ஹேவ் ஃபெயில்ட் இன் தேர் அப்ரோச் டு சாங்டிஃபிகேஷன் வேதன் பல சமயங்கள பெண்டோ தாட்கள் பரிசுத்தமாக என்று வரும்போது அதிலே தோல்வியை காண்கிறார்கள் they talk much about sanctification but sanctification becomes an impossible thing for them பரிசுத்தமாக குறித்து நிறைய அவர் பேசினாலும் பரிசுத்தமாக வாழ்வது முடியாத காரியமா இருக்கிறது அவர்கள் why yeah they fail to realize that they have to do something அவர்கள் ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்பதை உணர தவறுகிறார்கள் they have to first of all think that they are dead to sin முதலாவது நான் பாவத்துக்கு மரித்தவன் என்று என்ன வேண்டும் என்பதை மறந்து விடுகிறார்கள் think that i am alive to god நான் தேவனுக்கு என்று பிழைத்திருக்கிறேன் they have to not let sin reign in them பாவம் என்னுடைய சரீரத்தை ஆள கூடாது என்று என்று என்பதை மறந்து விடுகிறார்கள் their job not to let sin reign பாவம் ஆள இடம் கொடுக்காமல் இருக்க வேண்டியது அவருடைய கடமை it is their job not to obey the sins and sinful lusts in their body சரீரத்தில் இருக்கிற பாவ இச்சைகளுக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருக்க வேண்டியது அவர்களுடைய வேலை it is their job to keep their body the, inst- the instruments of their the parts of their body from becoming instruments of righteousness avude sarirathin avayungal anidhin aayudhangalaga pogamal paarthukolla vendiyadhu avargalude velai it is their job to put to work the parts of their body as instruments of righteousness sarirathin avayungalai neerikuri aayudhangalaga 
ஒப்பு கொடுப்பது அவர்களுடைய வேலை ஆல் திஸ் எ பிலீவர் ஹஸ் டு டு இவை எல்லாவற்றையும் விசுவாசி தான் செய்ய வேண்டும் இன் சிம்பிள் லாங்குவேஜ் தி பிலீவர் ஹஸ் டு சே நோ டு சின் சொல்ல போனால் விசுவாசி பாவத பார்த்து முடியாதுன்னு சொல்லணும் தி பிலீவர் ஹஸ் டு சே நோ ஐ will not obey the lust of my flesh என் சரீரத்தின் இச்சையில கீழ்ப்படிய மாட்டேன் என்று விசுவாசி சொல்ல வேண்டும் நவ் தி பிலீவர் ஹஸ் டு சே நோ ஐ refuse to believe that i am under sin i believe that i am in christ naan paavathin keele irukiren endru namba marukiren naan christuvukul irukiren endru viswasi solla vendum no i say no to my body becoming a part of sin and works of sin yen sariram paavathin kiriyile seiye naan marukiren endru solla vendum no vendam no to sin paavam vendam no to lust paala ichai vendam no vendam i must say no naan than vendam endru solla vendum then how does the holy spirit consume evil உதவிது <laughs> spirit who lives in you is so holy he makes you hate sin and stand against sin and refuse to sin solla ponal ungalukkule vaasama irukkira parishuddha aaviyanavar andha alavukku parishuddhama irukkira padinaal dhaan paavam vendam endra adai verukkumadi seigira he puts a hatred in you for sin paavathin meedhu oru veruppai avar kodukkira sin is an abomination to you because of this holy person living in you neena parishuddha maanar ungalukkulle vaalgira padinaal dhaan paavam ungalukku aru veruppana da irukkirathu he is there to help you ungalukku udavi seiyave avar irukkira are you ready to live for god neengal devanukkendra vaala aayithama irukkireergal are you ready to do righteousness and not in get involved in unrighteousness aniriyai seiyamal neeriyai seiya neengal aayithama irukkireergal are you ready to live clean and holy parishuddha maai suddhamaai vaala aayithama irukkireergal are you ready to say no to sin avathe paathu vendam endru solla virumbugireenga are you ready to refuse the sin and its lusts and refuse to obey its lust paavathirkum aanal ichchigalukum keelpadiya maatten endru solla aayatham irukkireenga are you ready to think new things pudhiya kaarigalai sindhikka aayatham irukkireengala then the holy spirit says yes i'll i'm with you appol aaviyanal solugira naan unnodu irukkiren in this task you are not alone indha velayile neengal thanimaiya illai you are not alone fighting sin thanan thanimaiya neengal paavathodu poraadugiradillai you are not alone trying to overcome sin alladhu thaniya nindru kondu paavathai merkolla muyichippadillai you are not saying no and your knees are weakening ayyo enala mudiyadhu thalandhu pogura endru solla pogiradillai no 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 as you are saying no the holy spirit is strengthening you neengal mudiyadhu endru sollumbodhu aaviyanavar ungalai belapaduthukira holy spirit it is helping you parsu thaviyanar udavi seigira stand against sin overcome sin and live holy paavathe edirthu nindru merkondu parisuthamai vaala udavugira this is the way the holy spirit lives in you and helps you and consumes evil all that is evil parsu thaviyan ipadiya adan ungalukulle vaalndu sagala vidamana theemeyilum patchithu podugira that is why on the day of pentecost aanga vidan pentecost naalile when the holy spirit was poured out parsu thaviyanar ootrapatta bodu we not only read there that he was like a mighty rushing wind avar பலத்த காற்றின் முழக்கம் போல வந்தார் என்று வாசிக்கிறது மட்டுமல்ல பட் வி ஆல்சோ ரீட் தேர் மேலும் என்ன வாசிக்கிறோம் இன் ஆக்ஸ் சாப்டர் 2 அப்போஸ்தல இரண்டாம் அதிகாரத்தில் and verse 3 and 4 3 4 வசனங்களிலே there appeared to them and uh, divided tongues as a fire and one sat upon each of each of them அல்லாமலும் அக்னிமயமான நாவுகளை போல பிரிந்திருக்கும் நாவுகள் அவர்களுக்கு காணப்பட்டு அவர்கள் ஒவ்வொருவர் மேல் வந்து அமர்ந்தது talking about fire tongues of fire the akinimayana navugale kurithu pesugirathu see the holy spirit is often times likened to fire and the work of the holy spirit is often time likened to the work of fire parusutha avayana adikadi akini ku oppidapadugiral avudi kriyigalum adikadi or akininudeya kriyigalu ku oppidapadugiral so understand this avu idai purindukollungal every believer has the work of the holy spirit happening in his heart ovvoru viswasikkullum parishuddha aavinude velai nadandu kondirukkirathu you are baptized in the holy ghost neengal parishuddha aavikkulaga nyanasanam perumbodhu one thing is that he gives you power to be a mighty witness oru kaaryam enna neengal balatha saatchiyila irukka udavi seigira on the other hand he gives you the power to live a new kind of life maru pakkathile pudhu vagayana oru vaalkai vaala velanai kodukkira why the two goes hand in hand yen irandume kai kodthu cheligirathu what if you are a mighty witness and you are living a useless life balatha saatchi irundu vittu prayojanamatta vaalkai vaalnaala adanal enna really you cannot be a mighty witness if your life is not lining up with that witness that 
with the, with the testimony unmaiya solla pona ungalde saatchi vaalkaiyin saatchiyodu kuda ungalde vaalkai sari illa endru sonnal pirai neengal balatha saatchiya irukka mudiyadhu because whatever you are testifying to about jesus and what he is and who he is and what he will do is ruined by your life that is a failure yen endral yes enna seigiran evlo vallavar periyavar endru neengal enna saatchi koduthalum ungal tholvi nirendha vaalkaiyala endra saatchi ella naasamai pogum so the holy spirit baptism is a baptism in power to enable you to witness and at the same time to enable you to be a witness by your life by what you are and the way you live you are a witness ave parusutha avin yanasanathai perumbodu nam mattavulukkum saatchiya irukkrom adhe samayathile nammudeya vaalkaiye oru saatchiyaga amaindu vidugirathu the very way we are, we are uh, that becomes a witness nam vaalgira vedame saatchiyai maarugirathu this is the work of the holy spirit idhan parusutha avyanude vela well we will cover more of that when we come to the baptism in the holy spirit parusutha avin yanasanathai kurithu padikkumbodhu idhai kurithu ella nam melum paarkkom but the thing is now we must understand why uh, understand something about the person holy spirit himself and is working us through that symbolism of fire all ipo nam enna paarkrom id akini ennugira and chinnathin moolamaga aaviyanavare kurithum avarude kriyile kurithum nam paarka vendum how he works in us eppadi avan nammile namakkulle kriya seigira what he is all about avar adu enna adu edha edha kaanbikiradu what he is uh, he is he is about uh, uh, fighting against sin and winning over sin and refusing to sin paavathai nam edithu nirkumbodu அவர் கூட இருந்து அதை மேற்கொண்டு முடியாது என்று சொல்ல உதவி செய்கிறார் என்பது குறிக்கிறது தேர்ட் சிம்பிள் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் வாட்டர் பரிசுத்தாவின குறித்த மூன்றாவது சின்னம் தண்ணீர் டர்ன் வித் மீ டு ஜான் சாப்டர் 7 திருப்பு யோவான் ஏழாம் அதிகாரம் வெர்ஸ் 37 டு 39 37 முதல் 39 வரை திஸ் இஸ் another symbol that will help us to understand who the holy spirit is and what he does பரிசுத்தாவின ஒரு யார் அவர் என்ன செய்கிறார் என்பதை இந்த ஒரு சின்னமும் நாம் புரிந்து கொள்ள உதவி செய்கிறது on the last day the great day of the feast jesus stood at cried out saying if anyone thirst let him come to me and drink pandigin kadaisi nalagiya pradhana nalile yesu nindru sattamittu oru van thaagama irundal en edathil vandu paanam manna kadavan he who believes in me as the scripture has said out of his heart will flow rivers of living water veda vaakyam solugira padi en edathil viswasama irukkum evan no avan ullathirundu jeeva thannir ulla nadigal odum but this for this he spoke concerning the spirit that is the holy spirit whom those believing in him would receive for the holy ghost the holy spirit was not yet given because jesus was not yet glorified tamma viswasikkiravan adaiye pogura parusuthaavi kurithu padi sonnar yes innu magimi padathirtha padinal parusuthaavi innum arulapadavillai here water that is overflowing and outpouring living flowing water is the holy spirit is likened to a living flowing water in the edathila parusuthaavi enava jeevanulla thannir odum thannirukku oppidapadugira is likened to a water that runs living water like a river refreshing oru odugira jeevanulla thannir eppadi oru thembai puttu nirchiyam kodukiradho adarkku aavi anavar oppidapadugira the picture is not only in the new testament in the padam pudhiyer paattila mattum illai it is also in the old testament pudhiyer paattilum kuda irukirathu but before we go to the old testament just look at this aan pudhiyer paattu chellum munnad idai naam konjam paarpom jesus stands up in the middle of a feast yesu oru pandigiyin naduvile ennu nirkirar is anyone who thirst let him come to me solugirar yaar thaama irundhalum seri enadathil varattum let him drink of me enadathil vandu paanam pannattum He who believes in me as the scripture has said out of his heart will flow the rivers of living water in edathil viswasama irukkuran evano avan ullathirund jeeva thannir ulla nadigal odum veda vaakyam solugira padi engira and verse 39 says this he was saying about the holy spirit who was not yet given because jesus has not died on the cross and glorified yet 39th verse enna solugirathu thammai viswasigal adai pogara parusuthaavi kurithu padi sonnar yesu innum magimi panadhanda padinaale aaviyanavar kodukapadavillai endru god has planned wonderful things for believers devan viswasigalukkaga arpudamana kaaryangalai thittamittu one of the most wonderful thing that god has uh, god has planned is this river of life that overflowing outpouring river of life to flow from in and through you devan eppadi thittamittu arpudamana kaaryangalai ondru indha jeeva thannirulla nadi indha thannir perukkaduthu viswasamaya vaalkil endru oduvathu christian life is not meant to be some kind of a life a stagnant kind of life kristava jeevi enbadu theka nilayile irukka vendi or jeeviyam alla it is to be like a river idu or nadi pole irukka vendum the holy spirit flowing from a person is like a mighty outpouring river parusutha aviyana or manidhanukullendu purappattu odumbodu balatha nadiyai pole avar odugiran a christian is 
one who lives in the overflow of God's joy and peace and righteousness in everything. Or Christopher and Sonal, they would have Sandoz and Samadan and Niri, Ivail, Purandu, Vodigra, the Apatipata than Christopher. He's got the joy of the Holy Ghost. Or Sutam and Sandoz and Urkul Erikradi. The Holy Spirit's joy and peace and all the things must overflow. Or Sutam and Sandoz and Samadanamat and eat the Kariagalam, Ange Purandu, Vodavendu. This is the experience God has planned. In the Anubo, they don't, they went to wait for the every one who is a believer. At that time, the Holy Spirit could not be given because Jesus had to die so that the hearts could be cleansed, so the Holy Spirit could come and be poured out in the hearts. That's why it says Jesus was not yet glorified, therefore the Holy Ghost was not yet given. But he was speaking about the Holy Spirit. Jesus was not yet glorified means he has not died and risen again and gone back to the Father. And once that happens, this Holy Spirit will be poured out. We are living in that day that Jesus was talking about. Now Jesus is glorified. The Holy Spirit has been poured out. He is the mighty river of living water in us. Ezekiel the prophet saw a great vision back in the Old Testament days. He was given a vision of the temple which, from which water issued. It is in the book of Ezekiel chapter 47 verse 1 to 9. Ezekiel 47 verse 1 to You may mark it down and read it later on. There you will read the water was measured and it was only ankle deep first. Then it was up to knee deep. Shallow at first but getting deeper and deeper uh, as he goes. And then uh, up to the uh, up to the loins. And then he says uh, he went to a place where he could not even cross over anymore. By walking through the water he had to swim. This is a picture of the Holy Spirit and this overflowing, uh, ex- uh, the experience of the overflowing power of the Holy Spirit. This is a picture of the Holy Spirit and this overflowing It is about how we swim in the river of God. It's not just an ankle deep, knee deep or loin deep experience. God wants to literally baptize us in the Holy Ghost. Literally Dip us into the Holy Ghost. Into the joy of the Holy Spirit. Into the power of the Holy Spirit. Into the, into the presence of the Holy Spirit. God wants to give every believer an, ex, an, ex, believer an experience whereby he is completely soaked and drenched by the Holy Spirit. Not just the Holy Spirit in uh, salvation and regeneration. Not just the Holy Spirit in sanctification. Not just the Holy Spirit in guiding the believer. All that is important and that I am preaching about. A person cannot be saved without the mighty work of the Holy Spirit. Regeneration is the work of the Holy Spirit. Conviction of sin is the work of the Holy Spirit. Sanctification is the work of the Holy Spirit where He helps. But He does not stop with justification and sanctification. There is a further work of the Holy Spirit, a fuller work of the Holy Spirit that has been described in that vision to Ezekiel. As the experience of swimming in the in that river. Allah, Nirimana Kapadal, Parsutamaka Padal, Indanabu, Aviana, and Indu, the lay, 
இன்னொரு அனுபவம் இருக்கிறது அதை தான் எசேக்கியல் சொல்கிறான் ஆவிக்குள்ளாக நாம் நீந்துவது என்று God wants to save you and convict you of sin and save you and help you in the work of sanctification தேவனுடைய பாவத்தை உணர்த்தி உங்களை ரட்சித்து நீங்கள் பரிசுத்தமாக உங்களுக்கு உதவி செய்ய விரும்புகிறார் But that is only like the ankle deep and the knee deep and the loin deep ஆனால் அது கணுக்கால் அளவு முழங்கால் அளவு இடுப்பு அளவு இருக்கிற தண்ணீரை போல தான் இருக்கு But then ultimately he wants to really immerse you in the Holy Ghost power and presence ஆனால் முடிவிலே பரிசுத்தாவின் பிரசன குள்ள வல்லமைக்குள்ள அவர்களை முக்கி எடுக்க விரும்புகிறார் This is an experience which the Holy Spirit God has planned for every believer. இந்த ஒரு அனுபவத்தை தான் தேவன் ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் ஆயுதம் பண்ணி வைத்திருக்கார். Does he want you to experience the little bit of the Holy Spirit's work? He wants you to experience the full. He wants you to enter into the full depth of his experience. பரிசுத்தாவினுடைய கிரியிலுக்குள்ளாக நீங்கள் கொஞ்சம் பிரவேசிக்க கூடாது என்று தேவன் விரும்புகிறது இல்லை. முழுமையாய் பூரணமாக பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று தான் விரும்புகிறார். He wants you to go beyond the ankle deep, knee deep and the loin deep into the depth itself where you are immersed into it kanikal alavu mulangal alavu idupalavu and aalathai thaandi neengal moolugira and aalathukku vara vendum endru virumbugira have you experienced that adhai neengal anubavithirukkireer that is a wonderful thing idu or arputhamana or kaari god wants to take you into that devan avarkulla ungalai kondu sella virumbugira it begins with the ankle deep adhu aarambathile kanikal alavu aarambikkirathu knee deep பிறகு முழங்கால் வருகிறது and low end deep அதன் பிறகு இடுப்பளவு குறுகிறது but the holy spirit baptism is where you are immersed into the very presence and power and the joy of the holy ghost பரிசுத்தாவின் ஞானம் என்று வரும்போது பரிசுத்தாவினுடைய வல்லமை பிரசன்னத்துக்குள்ளாக அப்படியே நீங்கள் முக்கி எடுக்கப்படுகிறீர்கள் that is the experience that god has desired for every one of us இந்த ஒரு அனுபவத்தை தான் நாம் ஒவ்வொருவரும் பெற வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் and this holy spirit has been spoken about as water ஆகவே இந்த பரிசுத்தாவியானவர் தண்ணீர் என்று இங்க அழைக்கப்படுகிறார் because he works like the water in and all tannire pole avar sail padukira in john chapter 3 we read jesus talking to nicodemus yo one more time adhigar thile nicodemus and jesus pesugiradhu patti namakku theriyum he should be born of the water and of the spirit jalathinalum aaviyinalum pirakka vendum endru solugira you know and uh, you, you you see that regeneration happen regeneration happens in that way and the vidathile da marubadiyum pirakkira andha karyam sambhavikkiradhu endru nam ariyum it does not stop with that adodu kuda avar niruthi vidugiradhu illai to the woman of samaria jesus said samaria pinne paathu Jesus said if you know who is asking water for from you you would ask him for water and the water that i shall give you will well up into you like water of everlasting life unakul unnidan tannir ketpavar yaar endru nee arindirundayanal avarude nee ketirupai avar unukku nithiye kaalamai oorugira jeeva uttrai koluthirupar endru yesu solugira this is the water of salvation idhu dhan rachippu ennum tannir isaiah prophesied in back in the in the old testament yesaya andrekke palaiya paadu kaalathile thirukadarsam uraitha therefore with joy shall he draw waters out of the wells of salvation aagave neengal rachippin uttrukalil irundha magichiyodu kuda mondu kolvirgal so experience salvation is an experience where you draw water and drink out of it rachippin anubavam endru naame tannir mondu kudikira anubavam so you will draw waters out of the wells of salvation and you say praise the lord rachippin ிருந்து மொண்டு குடித்து கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்வீர்கள் பட் தென் தட் இஸ் நாட் தட் இஸ் நாட் தி அல்டிமேட் எண்ட் ஆனால் அதுவே எல்லாம் என்று ஆகி விடாது எசேக்கியல் தேர்ஃபோர் வாஸ் गिवन அ விஷன் வேர் யூ ஆர் டேக்கன் அண்ட் டேக்கன் டு தி ফুল டெப்த் ஆகவே தான் எசேக்கியலுக்கு இந்த தரிசனம் கொடுக்கப்பட்டது ஆழம் வரைக்கும் ஆன் கொண்டு செல்லப்பட்டான் லெட்ஸ் கோ டு தி फोर्थ ஒன் நான்காவது காரியத்துக்கு செல்லுங்க ஈச் ஒன் ஈச் ஆஃப் தி சிம்பல்ஸ் ஆர் இஸ் गिविंग us an idea of what the holy spirit is all about oh. what is the what kind of work that god does with the whole through the holy ஒவ்வொரு சின்னமும் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்றால் யார் அந்த சின்னங்கள் அவர் எப்படி கிரிய செய்கிறார் என்பதை நமக்கு விளக்குகிறது லுக் அட் 3 இது வரைக்கும் மூன்று சின்னங்களை படித்தோம் wind fire and water காற்று அக்னி தண்ணீர் and fourth symbol is the dove நான்காவது சின்னம் புறா let me turn to luke chapter 3 luke மூன்றாம் அதிகாரத்துக்கு நாம் செல்வோம் and verse 22 3:22 Luke 3:22 Luke 3:22 The Holy Spirit descended in bodily form like a dove upon him and a voice came from heaven which said You are my beloved son in whom I am well pleased பரிசுத்தாவி அவர் ரூபம் கொண்டு புறாவை போல அவர் மேல் இறங்கினார் வானத்தில் இருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி நீரினுடைய நேசகுமாரனும் மேல் பெரியமாய் இருக்கிறேன் என்று உரைத்தது Here it's talking about the Holy Spirit descending in the form of a dove upon Jesus இங்கே பரிசுத்தாவிய அவர் ரூபம் கொண்டு புறாவை போல் இயேசுவின் மேல் இறங்கினார் என்று வசனம் சொல்கிறது It simply says the Holy Spirit descended on him ஆவி like a dove he descended ஆவி அவர் புறாவை போல அவர் மேல் இறங்கினார் என்று சொல்கிறது But in John's gospel chapter 1 verse 32 ஆனால் யோவான் சுவிசேஷம் 1 32 ல it goes a little further இன்னும் கொஞ்சம் வர்ணனை காணப்படுகிறது it says john bore witness saying i saw the spirit descending from heaven like a dove and he remained upon him 
பின்னு யோவான் சாட்சியாக சொன்னது ஆவியானவர் புறாவை போல வானத்திலிருந்து இறங்கி இவர் மேல் தங்கினதை கண்டேன் So the Holy Spirit not only descended but remained upon Jesus. Ah, how we are here, sir. We are here. 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 What does this dove represent? Why did the Holy Spirit come down in the form of a dove? In the pura of the Holy Spirit, why did the Holy Spirit come down in the form of a dove? Why did the Holy Spirit come down in the form of a dove? The thought comes to us that the dove is a representation of gentleness and innocence. What does it mean? The pura of the Holy Spirit. ஒன்று முறையாத ஒரு தன்மையை அல்லது மென்மையான ஒரு குணத்தை குறிக்கிறது என்ற ஒரு எண்ணம் நமக்கு உண்டாகும் When the Holy Spirit came down as a dove upon Jesus and remained on him புறாவை போல இயேசு மீது இறங்கி அவர் மேல் தங்கின போது It is a representation of how Jesus was now anointed by the Holy Spirit anointed with the Holy Spirit for the work of redemption so that he may go on do his miracles preach his message and then ultimately die on the cross he was anointed by the Holy Spirit for that purpose when the holy spirit came as a dove upon him parsutha avyanavar puravai pole yesu mundu irangi vandara edarkaga adu mudal kondu yesu mundu purapattu poi indha rakshipin seidhi arivikka vendum makkale gunamaakka vendum kadaisile siluvikku poi marikka vendum endrai kurikumadiyaga appadi iranginaar the holy spirit came upon him like a dove so that he may be anointed to do his work of redemption அவருடைய மீட்பின் வேலை அவர் செய்யும்படியாகதான் பர்சுத்தாவியனவர் புறாவை போல அவர் மீது இறங்கி அவரை அபிஷேகித்தார் டு எம்பவர் ஹிம் டு எனேபிள் ஹிம் அவருக்கு வல்லமையை கொடுத்து பலப்படுத்தும்படியாக அண்ட் இன் ஆக்ட்ஸ் சாப்டர் 10 வெர்ஸ் 38 அப்போஸ்தலர் 10 38 லே பீட்டர் டாக்ஸ் அபௌட் இட் பேதர் அதை குறித்து பேசுகிறார் இன் ப்ரீச்சிங் இன் கொர்னெலியஸ் ஹவுஸ் கொர்னெலியன் வீட்ல அவர் பேசும்போது ஹி சேஸ் அவன் சொல்லுகிறார் ஹவ் காட் அனாயிண்டட் ஜீசஸ் ஆஃப் நாசரத் வித் தி ஹோலி கோஸ்ட் அண்ட் வித் பவர் ஹூ வென்ட் அபௌட் டுயிங் குட் அண்ட் ஹீலிங் ஆல் ஓவர் அப்ரெஸ்ட் by the devil for god was with him asrena yesuvai devan parshuthaavinal vallaminal abhishekam paninar devan avarudane kuda irundapadinaale avan nanmai seigiravaraiyum pisasan vallamil agapatta yavaraiyum gunamakkaravaraiyum sutti therindar when did god anoint jesus of nazareth with the holy ghost and power eppodu devan yesu christuvai parshuthaavinalum vallaminal abhishekam paninar when the holy spirit came upon him like a dove he was anointed parshuthaavinavar puravin roopathil avar meedu irangina bodhu avar abhishekikkapatta to do a mighty work on this earth indha bhoomile balatha karyangalai seiyumadiya to preach the good news to narchiri prasikkumadiya heal the sick vyadhesthare gunavakkumadiya to deliver the oppressed odukapattavale vidulayakkumadiya and not just those things but ultimately to die on the cross and do the work of redemption anal andha karyangalai mattumalla kadaisile சிலுவையிலே போய் வரித்து மீப்பின் கிரியையும் செய்யும்படியாக அபிஷேகம் இட் வாஸ் ஆன் தட் டே when the holy spirit came as a dove he was anointed பரிசுத்த ஆவியானவர் புறாவை போல இறங்கி வந்த அந்த நாளிலே தான் அவர் அபிஷேகிக்கப்பட்டார் இட் இஸ் இன் தட் பவர் ஹி டிட் ஆல் தி வர்க் அந்த பலத்தை கொண்டு தான் எல்லா வேலையையும் அவர் செய்து முடித்தார் ஹி ஹிம்செல்ஃப் சேட் இன் லூக் சாப்டர் 4 verse 18 லூக்கா 4:18 இல் இயேசுவே சொல்கிறார் தி ஸ்பிரிட் ஆஃப் தி லார்ட் ஹஸ் அனாயிண்டட் மீ ஹி சேஸ் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார் என்று சொல்கிறார் சேஸ் தி ஸ்பிரிட் ஆஃப் தி லார்ட் இஸ் அபான் மீ அனதர் டிரான்ஸ்லேஷன் சேஸ் தி ஸ்பிரிட் ஆஃப் தி லார்ட் has anointed me kartodi aaviyanavar en mel irukkarar enge solugirathu innor moli perpu solugirathu kartodi aaviyanavar enne abhishegithu irukkarar endru this verse he says because he has anointed me avar enne abhishegithu irukkira padiyinaale to preach the gospel to the poor send me to heal the broken hearted to proclaim liberty to captives and recovery of sight to the blind to set at liberty those who are oppressed to proclaim the acceptable year of the lord dalithrathukku suvisheshithai prasnikkumbadi enne abhishegam panninar நிறைவேற்றி <laughs> Why did he anoint him? Yeni ne abhishegitha. Says to preach the gospel. To visheshe the prasangi. Heal the sick. Vyadhi astare gona maak. Set at liberty the captives. Sri pattavule vidudala yaak. And set at liberty those who are oppressed. Odukka pattavule vidudala yaak. He say to do the mighty work the holy spirit came upon Jesus. Inda balatha karyangale seiyadan parishuddha avyanavar Yesuvin meedu irangi vanda. That is what the dove represented. Inda pura idai dhan kurikiradu. That descent of the holy spirit upon jesus to enable him to do a work yes in the karyangale seiyumbadi belapaduthumbadi aaviyanavar puravai pole irangi what kind of work did he do yes enna what kind of work did he do jesus yes enna vidamana kriyagalai seidha the work of jesus was marked with gentleness 
இயேசுவின் கிரியிலே பார்க்கும்போது அதுல ஒரு மென்மை தெரிகிறது you know in chapter 12 verse 20 of the gospel of matthew matthew 12 20 le nam paarkumbodhu read that you will understand why the holy spirit came as a dove yen parshutha aviyanavar avar meedu puravin roopathile vandar endradhai neengal puriyundukollalam holy spirit brings upon jesus an anointing to do the work with great gentleness and compassion yesu anavar tham seigira veliyi veengindha menmayodum manadurukkathodu seiyumbadiyai aaviyanavar puravin pol avar meed irangi vandar you know uh, verse 18 onwards 18th vasanam the vasipu it's referring to the prophecy, prophecy of isaiah yesaya thirku darshanathai inge mathai meerkol kaattukirar may behold my servant whom i have chosen my beloved in whom my soul is well pleased idho naan therindukonda ennudaiya daasan என் ஆத்மாவுக்கு பிரியமாய் இருக்கிற என்னுடைய நேசன் ஐ வில் புட் மை ஸ்பிரிட் அப்ான் ஹிம் என் ஆவி அவர் மேல் அமர பண்ணுவேன் and he will declare justice to the gentiles அவர் புரஜாதியாருக்கு நியாயத்தை அறிவிப்பார் he will not quarrel nor cry out அவர் வாக்குவாதம் செய்யவும் மாட்டார் கூக்குரலவும் மாட்டார் nor will anyone hear his voice in the streets அவருடைய சத்தத்தை ஒருவனும் வீதிகளில் கேட்பதும் இல்லை a bruised reed he will not break and smoking flax he will not quench mangi then nerinda naalalai murikkamalum mangi erigira thiriya anaikkamalum irupar till he sends forth justice to victory our nyayathukku and in his name gentiles will trust our nyayathukku jayam kedaikka panugira varaikkum apdi irupar our namathin mel pura jaathiya nambikkaya irupargal what a wonderful picture of the gentleness with which jesus will minister yesu evlo menmiyana vidathil or uliyan seivar endradai kuritha or arpadamana padam idu that gentleness is an anointing that came upon him and the menmiyana and the gunam dhaan avar meedu irangi vandha ad abhishekam holy spirit anointing was an anointing of gentleness parshuthavin abhishegam ipdi menmiyana thanmai kodukkira or abhishegam you know the other day i talked about uh, you know some people thinking that the holy spirit comes upon them and they lose all control anaikana sonna illaya sala jana makkal nenaikranga aaviyan irangi vandha kattupaadam illama poidum the holy spirit completely takes over and you can't do whatever you want he just simply does whatever he wants aaviyan or kattupaattukulla nam varumbodhu nam onnu seiya mudiyadhu avar enna virumburaro adala senjidu poiduvar appo somehow i don't see that kind of a picture of the holy spirit in the Bible. ஆனால் வேதத்தை படிக்கும்போது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆவியானவரை என்னால் பார்க்க முடிவதில்லை ஹோலி ஸ்பிரிட் ஐ லைக் ஐ டோல்ட் யூ தி अदर டே இஸ் தி பெர்ஃபெக்ட் ஜென்டல்மேன் நான் சொன்னது போல ஆவியானவர் தான் பெர்ஃபெக்ட் ஜென்டல்மேன் யூ نو ஹி will never make you do something that you don't want to do ஒரு நாளும் நீங்கள் செய்ய விரும்பாத காரியத்தை உங்களை செய்ய வைக்க மாட்டார் you want to do something he will help you நீங்க ஒன்னு செய்ய விரும்பினா உதவி செய்வார் he is not going to make you do something that you don't want to do. நீங்க செய்ய விரும்பாத ஒரு காரியத்தை உங்களை செய்ய வைக்க கட்டாயப்படுத்த மாட்டார் if he wants you to do something then he will speak to you நீங்க ஒன்னு செய்ய அவர் விரும்பினால் பிறகு உங்களோடு பேசுவார் he will enable you உங்களுக்கு பலன் கொடுப்பார் give you the power அதுக்கேற்ற வல்லமை கொடுப்பார் உங்களை வழி நடத்துவார் he will lead you உங்களுக்கு வழி காட்டுவார் but he will never force you ஆனா ஒரு நாளும் கட்டாயப்படுத்த மாட்டார் that is not the picture of the holy spirit given here வேதத்துல ஆவியானவர் குறித்து அப்படிப்பட்ட படம் எதுவும் இல்லை he is the spirit of gentleness அவர் அவ்வளவு மென்மையான ஆவியா இருக்கிறார் when he comes into us அவர் நமக்குள்ளே வரும்போது he works in that way அவர் அப்படியாக தான் கிரியை செய்கிறார் in and through us in that way நமக்குள்ளாக நாம் மூலமாக அப்படி கிரியை செய்கிறோம் see that in the ministry of jesus in the life of jesus இயேசுவின் ஊழியத்தினும் வாழ்க்கையிலும் நாம் இதை பார்க்கலாம் the dove represented perfect innocence and purity of life also is represented ஆகவே இந்த புறா அந்த அளவுக்கு அவர் ஒன்றும் அறியாதவர் அது மட்டுமல்ல வாழ்க்கை மிகவும் சுத்தமா இருக்கிறது என்பதை குறிக்கிறது purity of life and innocence வாழ்க்கை மிகவும் சுத்தமா இருக்கிறது அவர் கள்ளங்கபடம் அற்றவர் என்பதை குறிக்கிறது all right next one அடுத்ததாய் அடுத்த காரியத்தை பார்ப்போம் is the seal seal முத்திரை முத்திரை அடுத்ததாய் முத்திரை this is something that is very wonderful இந்த ஒரு சின்ன அற்புதமான ஒரு சின்னம் this is a symbol of the holy spirit that will help us to understand a lot பரிசுத்தாவை குறித்து இந்த சின்னம் அவர் குறித்து நாம் அதிகமாக அறிந்து கொள்ள நமக்கு உதவி செய்யும் எபிசியன்ஸ் chapter 1 verse 13 and 14 எபிசியர் முதலாம் அதிகாரம் 13 14 வசனங்கள் in him you also trusted after you heard the word of truth the gospel of your salvation in whom also having believed you were sealed with the holy spirit of promise நீங்களும் உங்கள் இரட்சிப்பின் சுவிசேஷமாகிய சத்திய வசனத்தை கேட்டு விசுவாசிகளான போது வாக்குதத்தம் பண்ணப்பட்ட பரிசுத்தாவியால் அவருக்குள் முத்திரை போடப்பட்டீர்கள் who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of his glory அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் அவருடைய மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாக மீட்கப்படுவார்கள் என்பதற்கு ஆவியானவர் நம்முடைய சுதந்திரத்தின் ஆச்சாரமாய் இருக்கிறார் this talking about how the believers were sealed with the holy spirit எப்படி விசுவாசிகள் பரிசுத்தாவியால் முத்திரிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை குறித்து சொல்கிறது paul is telling the believers you were you trusted in the gospel paul விசுவாசிகளை சொல்கிறார் நீங்கள் சுவிசேஷத்தை நம்பினீர்கள் after you believed you were sealed with the prom, uh, holy spirit of promise நீங்கள் விசுவாசித்த பிறகு வாக்குதத்தம் பண்ணப்பட்ட பரிசுத்தாவியால் முத்திரை போடப்பட்டீர்கள் and that holy spirit is the guarantee of your inheritance until the redemption of the purchased possession அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர்தான் அவருடைய 
அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் மீட்கப்படுவார்கள் என்பதற்கு அச்சாரமா இருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார் the holy spirit who has come to dwell in you the oh. sealing with which you have been sealed the sealing of the holy spirit is the guarantee of your ultimate redemption பரிசுத்தாவினால் நீங்கள் முத்திரை போடப்பட்டிருக்கிறீர்களே நீங்கள் முத்தரிக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த பரிசுத்தாவியனவர் தான் முடிவிலே நீங்கள் மீட்கப்படுவீர்கள் என்பதற்கு உத்தரவாதமாக இருக்கிறார் உங்களுடைய மீட்பு நிச்சயம் உண்டாகும் நிறைவேறும் இஸ் த கேரண்டி அதற்கு உத்தரவாதமே அவர் தான் chapter 4 verse 13 in ephesians he will say 4 13 ku chellu do not grieve the holy spirit of god by whom you were sealed for the day of redemption 4:30 ephesians 4:30 ephesians 4:30 yeah man he will say 4:30 ningal meetkapadu naalukkendru mutriyaga petra தேவனுடைய பரிசுத்தாவை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள் you see you were sealed for the day of redemption நீங்கள் மீட்கப்பட்ட நாளுக்காக முத்திரிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்று வசனம் சொல்கிறது I want to say several things here about the seal இங்க இந்த முத்திரை குறித்து பல காரியங்களை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் why is the holy spirit referred to as a seal ஏன் பரிசுத்தாவியானவர் முத்திரை என்று சொல்லப்படுகிறார் when you put a seal on something it is a proof of ownership or a mark of ownership and a proof of identity நாம் ஒன்று மீது முத்திரை போடும்போது இது எனக்கு சொந்தம் நான் தான் அதற்கு உரியவன் எஜமான் என்பதை நாம் சொல்ல வெளிப்படுத்துகிறோம் முத்திரை என்பது இது ஒருவருக்கு சொந்தம் இன்னாருடையது என்பதை அது காண்பிக்கிறது பாதுகாப்பையும்ிக்கிறது <laughs> you know it's like a lock you know seal a lock is referred to like a seal the pootu kuda mutra endru than alaikapadugirathu is it's like a it's like a making something safe and secure or karyathai bathra paduthu veikkurame adai kanbikkirathu idu the holy spirit with which we are sealed is something that is we are sealed with the holy spirit for the day of redemption the bible says vedam solugirathu meetkapadugira naalukkaga meetpin naalukkaga nam parishuthaavinal mutharikkapattirukkrom endru in other words வேறு விதமாய் சொன்னா you don't have to be afraid you don't have to be insecure நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பாதுகாப்பு உணர வேண்டிய அவசியம் இல்லை are you saved நீங்க பரட்சிக்கப்பட்டீர்களா have you trusted in the gospel சுவிசேஷத்தை நம்பி இருக்கிறீர்களா then you are sealed with the holy spirit அப்படியானால் பரிசு தாவினால் நீங்கள் முத்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் sealed for the day of redemption அந்த மீட்பின் நாளுக்காக முத்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் there is nothing that can take you away from the hand of god தேவனுடைய கரத்தில் இருந்து உங்களை எடுத்து போடுவது எதுவும் இல்லை god owns you நீங்கள் தேவனுக்கு உரியவர் you belong to him நீங்கள் தேவனுக்கு சொந்தம் all of heaven and all of it on all of hell knows that you belong to god நீங்கள் தேவனுக்கு உரியவர் என்பதை பொருளோகம் முழுவதும் நரகம் முழுவதும் பூமி முரியது முழுவதும் அறிந்திருக்கிறது god seal is upon you தேவனுடைய முத்திரை உங்கள் மீது இருக்கிறது the holy spirit is god seal upon you பரிசு தாவியானவர் தான் தேவன் உங்களுக்கு போட்டிருக்கும் முத்திரை you can tell the devil that you belong to god விசாச சபாத்து நீங்க சொல்லலாம் நான் தேவனுக்கு உரியவன் என்று he knows who you belong to அவனுக்கு தெரியும் நீங்கள் யாருக்கு உரியவர் என்று that is why he said i know paul ஆகவே தான் அவன் சொல்றான் எனக்கு பவுல் தெரியும் he knows who he is paul He knows who Paul is. Paul yar enda unakku theriyum. He is washed and saved by the blood of the lamb and the seal of the holy spirit has been placed upon him. Paul aattu kuttiyude rathathnale kaluvapattu rakshikapettavar parishuthaavudiya muthrai avan meedu poorapattirukkar endra avanukku theriyum. He says I know Paul who are you? Avan solra enakku Paul theriyum nee yar? I tell you my friend. Naan ungalku solluthu nanbare. God has put a seal of security and protection upon us. Devan nam meedu na bathramai irukkumbadi paadhukappa irukkumbadi or muthrai potirukkara. Sealed for redemption for the day of redemption. Meekkavan naalukkaga muthrikkapattirukkrom. Well we are saved we are redeemed. Naam rakshikapattirukkrom meekkapattirukkrom. Bible says we have redemption. Namakku meetpu undu. 
உண்டாயிருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது in our spirit we have redemption நம்முடைய ஆவியிலே நமக்கு மீட்பு உண்டாயிருக்கிறது we've been saved delivered from the power of darkness and brought into light அந்தவரத்தின் சக்தியிலிருந்து நாம் விடுவிக்கப்பட்டு ஒளிக்குள்ளாக கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறோம் right சரியா in that way we have redemption அந்த விதத்திலே மீட்பு உண்டாயிருக்கிறது in our mind we are being redeemed from the old kind of thinking into a renewed mind நம்முடைய மனதிலே பழைய விதமான சிந்தனையிலிருந்து நாம் மீட்கப்படுகிறோம் புது விதமான சிந்தனைக்குள்ளே வந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய மனம் புதிதாகிற மூலமாய் மனதிலே மீட்பு உண்டாகிறது but redemption for the body is something to come ana the sarira meetpu enbadu varapogura onda irukirathu comes when jesus will come back in a twinkling of an eye our body will be changed into an immortal body yes thirumba varumbodu kannimaikku nerathile nammude sariram saavamayula sariramai maarapogirathu so it is true that we have redemption aagave namakku meetpu unda irukirathu enbadu unmai dhaan but it is also true that our redemption is yet to be completed in some sense adhe nerathile nammude meetpu nirai verum endru solludhum oru vidathile sari dhaan our bodily redemption is the ultimate of redemption where even that is taken care of so that we are redeemed in spirit soul and body nammude sarira meetpu kadaisila nirai verum adhu nirai verum bodu ஆவி ஆத்மா சரீரம் ஒட்டுமொத்தமாய் நாம் மீட்கப்படுகிறோம் I have to say this because sometimes in the old times people when they testify they say thank god i praise god because i am saved sanctified in spirit soul and body இது ஏன் சொல்லனா பழைய நாட்கள்ல மக்கள் சொல்வாங்க கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் ஆவி ஆத்மா சரீரத்திலே மீட்கப்பட்டிருக்கிறேன் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் you know but there is something that is left out there ஆனா இன்னும் ஒன்னு செய்யப்படாம இருக்கு that is the bodily redemption அதான் சரீர மீட்பு and that is going to happen அது வர போகுது for that day for that to happen we are sealed அது நடைபெறதாம் நாம் உத்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் for the completion of the redemption we are sealed for the day of redemption மீட்பு நிறைவேறும்படியாதான் அந்த மீட்பு நாளுக்காக உத்தரிக்கப்பட்டிருக்கு so this holy spirit it speaks to us and tells us that we belong to god ah we in the parishuddha avya nammodu pesi nam devunukku uriyavargal endru solugira it also the holy spirit also shows us that uh, we are protected and kept for god Adhu because mat- we belong to Adhu god adumattumalla nam devunukku uriyavala irukkira padiyale patramai paadhukapattu devunukkaga vaikkapattirukkrom endru avar solugira third meaning of the seal in the mutrinudaiya moonravada artham you know he, the holy spirit is also a seal in the sense of being a guarantee or a pledge for Parish- that which is to that we are that which we are supposed to receive at the end parusuthaviyanavar mudivile nam petrukolla pogura andha kaaryathukku or uttaravadamaga irukkar acharamaga adha acharam thana guarantee or a pledge acharamaga irukkar a seal is a pledge of something not yet received mutrai enbadu பெற்றுக்கொள்ளாத ஒரு காரியத்துக்காக போடப்படுகிற ஒரு அச்சாரமா இருக்கிறது எதிர்காலத்திலே அது நம்முடையதாகும் என்பதற்கு ஒரு ஒரு அச்சாரமா இருக்கிறது யார் சொந்தக்காரர் என்று தெரிய வருகிறது பாதுகாப்பு இருக்கிறது மூன்றாவது எதிர்காலத்தில் நாம் பெற்றுக்கொள்ள போற அந்த காரியத்துக்கு அச்சாரமா இருக்கிறது all of these are these things are indicated in the seal and the mutrai endra and the vaathin moolama indha ella kaaryangal namakku theriya varugirathu it is a it is a guarantee of our inheritance the uh, efficient says ebeshirla vaasikiro namude sudandrathin acharama irukirathu endru fourthly nangavadu there is a fourth uh, meaning also to the seal in the mutrai ki nangavadu or arthamum irukirathu the holy spirit is a seal in the sense that it is a mark of confirmation and dedication பரிசுத்தாவியானவர் நாம் தேவனுக்கு சொந்த let me say it like this in in john's gospel chapter 6 verse 27 யோவான் 6:27 க்கு நாம் செல்வோம் முதலாவது you know there it says that the father has set his seal upon jesus பிதா இயேசுவை முத்தரித்திருக்கிறார் என்று இந்த வசனம் சொல்கிறது father has set his seal பிதா முத்தரித்திருக்கிறார் when did the father set his seal upon jesus பிதா எப்பொழுது இயேசுவை முத்தரித்தார் on the day when the holy spirit descended upon him like a dove and god said from heaven this is my beloved son in you i am well pleased பரிசுத்தாவியான இயேசு மீது உபராவ போல இறங்கும்போது இவருடைய இயேசுகுமாரன் இவரை நான் பிரியமா இருக்கேன் என்று பிதா சொன்னாரே அந்த நாளிலே so the holy spirit is a confirmation and dedication just like it came upon jesus the dove came upon jesus and the voice from heaven declared who he was and what he is there for பரிசுத்தாவியானவர் புறாவை போல இறங்கும் போது 
அவர் ஏன் இங்க இருக்கிறார் என்ன செய்ய போகிறார் என்று பிதா வானத்திலிருந்து சத்தம் இட்டு சொன்னது போல in that way the, the father has set a seal upon his son jesus அந்த விதத்திலே தமது குமாரனா இயேசுவின் மீது பிதா தம்முடைய முத்திரையை வைத்தார் in the same way அதே போல when the holy spirit comes upon us பரிசுத்தாவே அவர் நம்மீது வரும்போது the believer likewise is sealed by the holy spirit விசுவாசியும் பரிசுத்தாவினால் முத்தரிக்கப்படுகிறார் sealed for what எதற்காக முத்தரிக்கப்படுகிறார் sealed and dedicated by, by by the holy uh, by god through the holy spirit for the mission which he has to fulfill in this world or viswasi in the vaalkaiyile enna uliyathai kaariyathai niravetra vendumo adarkaga avarai muttarikkar so we can say that the holy spirit is a seal of confirmation and dedication agave parusuthaviyanavar ஒரு மனிதனை பிரித்து எடுத்து பிரதிஷ்டை செய்கிறதற்கு அடையாளமாய் முத்திரையா இருக்கிறார் என்று சொல்லலாம் ஒரு மனிதன் ஒரு பிரத்யேக உபயோகத்திற்காக பிரித்தெடுக்கப்பட்டு பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருக்கிறான் என்பதற்கு முத்திரையா இருக்கிறது அடையாளமாய் இருக்கிறது இட் இஸ் seal of confirmation and dedication adha avan prathayama pirith edukapattu muttarikapattirukkan pradishtha seyyapattirukkan enbadharku adayalama irukkirathu just think about that adha konjam enni paarunga it is so wonderful arpudamana oru kaariyam when paul says you've been sealed with the holy spirit ningal parshutha aviyal muttrai bola pattirukkiril endru paul sollumbodhu means you should have no doubt about who owns you who you belong to ningal yaaru yaarukku sondamanavar endru kurithu oru sandeyam thevai illai endru solugira seal of the holy spirit is parshutha aviyal muttrai ang irukkirathu secondly you should never worry about what's going to happen to you rendavathu enak enna nadakkumo endru ningal kavalai pada vendi avashyam illai because this is a seal of security also yenendal indha muttrai பாதுகாப்பையும் குறிக்கிற முத்திரை சீல்ட் ஃபார் தி டே ஆஃப் ரெடெம்ஷன் நீங்கள் மீட்பி நாளுக்காக முத்திரிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் தேர்ட்லி யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு வரி அபௌட் யூ டோன்ட் நீட் டு வரி அபௌட் whether you will receive every inheritance that has been promised to you மூன்றாவதாக எனக்கு வாக்கு பண்ணப்பட்டிருக்க எல்லா சொந்தத்தையும் பெற்றுக்கொள்வேனா என்ற கவலையே தேவையில்லை because this is a seal this seal is a pledge of the inheritance that is coming ஏனென்றால் இந்த முத்திரை வரப்போகிற சுதந்திரத்தின் அச்சாரமாய் இருக்கிறது this seal assures you of heaven and all of the blessings பரலோகம் அதனுடைய சகல ஆசீர்வாதம் உண்டாகும் கிடைக்கும் என்ற இந்த முத்திரை நிச்சயமாய் you will never be cheated out of it oru naal ningal yemaatta pada maatirgal fourthly this seal is a confirmation and a seal of dedication which shows you why you are here on this earth nangavaga inda muthrai nam prathiyegamai prathiyegamai pirith edukapattu pradishtai pannapattirukrom yen inga irukrom enbadai kaanvikkirathu we are not like the rest of the world nam ulagathula mattavalai pola alla we are not just living here nam summa inga vaandu kondirukku we are not just saying well we are born here and we are waiting to die edho parandutom saadha kaathirukrom endru solli raatkal alla nam we are not just uh, just going through life just like that vaalkai vaala vendum endru vaalgira makkal alla nam we have a mission and we have a purpose namakku endru or nokkam irukkirathu or pani irukirathu we have been confirmed and dedicated by the coming of the holy spirit we have been set apart to function in a certain way also tham yanavar nam meedu vandha bodu nam prathiyamai pirith edukapattom pradishtai pannapattom we have been set apart for something edho oru kaariyathukaga pirith edukapattirukrom is that something விசேஷமான காரியம் இல்லையா you feel like that நீங்கள் அப்படி உணர்கிறீர்களா you know when we hear these things you begin to get a sense of who you are இப்படிப்பட்ட காரியங்களை கேட்கும்போது தான் நீங்கள் யார் என்பது குறித்து ஒரு உணர்வு உண்டாக ஆரம்பிக்கிறது you have doubts and worries about uh, whether you belong to god or not நான் தேவனுக்கு உரியவனா இல்லையா என்ற சந்தேகமும் கவலையும் உங்களுக்கு இருக்கிறதா the holy spirit who lives in you this this uh, Holy Spirit who lives in you and your consciousness of this of his presence is the thing that brings you security. உங்களுக்குள்ளே வாழுகிற பரிசுத்த ஆவியானவரும் அவரை குறித்த உங்களுக்கு உண்டாயிருக்கிற உணர்வும் தான் உங்களுக்கு அந்த பாதுகாப்பை கொடுக்க கூடியதாக இருக்கிறது. You are secure. நீங்கள் பத்திரமாய் இருக்கிறீர்கள். God owns you. நீங்கள் தேவனுக்கு சொந்தக்காரர். The Bible says you belong to God spirit soul and body. உங்களுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் முழுவதுமே தேவனுக்கு சொந்தம் என்று வேதம் சொல்கிறது. Amen. Amen. Nobody can take you away from God. யாருமே உங்களை தேவனை விட்டு தூர கொண்டு போய் விட முடியாது. அவர்தான் அவர் நீங்கள் அவருக்கு சொந்தம். How long is he going to take care of you? எவ்வளவு நாட்கள் உங்களை கவனித்து கொள்ள போகிறார்? You are you are secure sealed for the day of redemption. மீட்பி நாளுக்காக பத்திரமாய் முத்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். Don't worry even though you live in this evil world. இந்த பொல்லாத உலகத்துல வாழ்ந்தாலும் கவலை வேண்டாம். You are sealed for the day of redemption. நீங்கள் மீட்பி நாளுக்காக முத்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். He is going to make sure that he takes you and keeps you with you with him all, all, all forever. உங்களை எடுத்து கொண்டு போய் தம்மோடு கூட என்றென்றைக்குமாய் வாழ வைக்கும்படி அவரே பார்த்துக் கொள்வார். He is interested avar adhil aarvam udiyavar a irukkar he has sealed you avar ungale muttarithu irukkara he has pledged everything he has pledged through the holy spirit all the inheritance that god has for you devan ungalukkai vaithukira sodandram muluvadhiyum aaviyana moolamai acharamai koduthirukkara your seal of the holy spirit is a mark that you are not an ordinary person you have a mission 
பரிசுத்தாவினால் நீங்கள் முத்தரிக்கப்பட்டிருப்பது எதை காண்பிக்கிறது நீங்கள் சாதாரண ஒரு ஆள் அல்ல உங்களுக்கு என்று ஒரு வேலை இருக்கிறது நீங்கள் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு ஆள் Jesus was not walking around like a lost person. Jesus summa kaanamal pona oru manushana maari inge inge suthi theriyala. Jesus then go around stand in a corner and say well I don't know I'm just here you know. Jesus theru mulaila poi ninnittu ayyo enak theriyala inge enna enna pandran nu solla. Summa ninnittu irukkan brother. He didn't say I'm just standing here I just you know summa ninnittu irukkan appdin solla yes I don't have nothing to do. Enak seiya oru vela illa. I don't know what to do. Enna seiyiradhu nu theriyala. He never lived like that. Appadi vaalave illa yes because when the holy spirit came he said this is my beloved son in whom i am well pleased hear ye him he is he is on a mission yen endral aviyan irangina bodu pida sonnar ivarudeya nesukumaran avul priyama irukiren oru velai nimithamai ivar vandirukkar and when the holy spirit comes on you varsu thaviyan ungal mel varum what happens to you idhan ungalukku sambhavikkirathu i used to stand and say well summa nen irukiren i used to be like that naala munne ipdi ninnu enna nu keta summa nen irukiren sonna 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 dhaan now i don't think like that ana ippodu naan apdi nippadillai because when the holy spirit came upon me yenendal aaviyan avar en mel irangina bodu he has sealed me in the sense that he has dedicated me and set me apart to do something i am here to do something naan oru kaaryathai seiyumbadi inga irukiren adai seiyumbadi dhaan devan enai prathiyegamai pirithu eduthirukkar endra unarvu enakkulle vandirukkar he has not sent the holy spirit just to just because the holy spirit doesn't have a place to stay idu aviyanukku thanga eda illadadanaala edha enakkulla anipividilla yes come here to enable me to do something or kaarithai seiya enakku belan kodukumbadiyai avar inga vandirukkar amen amen do you feel the holy spirit's presence in you parishuthavin prasanathai ungulukkulle neengal unarugireergala that is why the fellowship with the holy spirit is so important aavai than parishuthaviyoda aikyam kolvadhu avlo mukkiyama irukku gives you a sense of belonging நான் <laughs> 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 go on to the next set of our teaching on the 